ഹലോ അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ക്ലിനിക്കിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ വിദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം പിടിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പലർക്കും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാനൊരു ഷോർട്സ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കമൻസ് അത് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു നേഴ്സ് നമ്മളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആൾ എന്ത് ചോദിക്കണം ആൾ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ നേഴ്സുമാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അസുഖം വന്നവരും അസുഖത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗി ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഏത് ലക്ഷണമാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം പക്ഷെ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴ്സ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ യു കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക യു എ ഇ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഏത് പ്രദേശത്താണെങ്കിലും എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടുപഠിക്കാം അതിന് പ്രത്യേക സമയത്ത് വന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആണ് അവിടെ തന്നെ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ക്വിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലിസണിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങും ഒരു നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് സ്പീക്കറിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസും ആവും ഗ്രാമറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം ഈ കോഴ്സ് എടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കോഴ്സ് നോക്കില്ല കാരണം എല്ലാം കവേർഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കോഴ്സുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് താല്പര്യം അത് എടുക്കുക അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് അത് സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് ജാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സമയത്ത് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് നമ്പറൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമാണ് ഈ കോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോളിഡേയ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച അടുത്ത കോഴ്സ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രോഗി ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേഴ്സ് അവിടെ ആ റിസപ്ഷനിൽ പൊതുവെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്താ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഇൻ ടുഡേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വരാൻ കാരണം വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഇൻ ടുഡേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്താ കാര്യം എന്നാണ് ചോദിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല അവർ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഇൻ ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു ടുഡേ എന്ത് കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ക്ലിനിക്കിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സർവീസ് സെക്ടറിലും നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് റിസപ്ഷനിലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സുമാർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഇൻ ടുഡേ വാട്ട് ക്യാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന്
ഈ തൊണ്ടയുടെ പ്രശ്നം തൊണ്ടക്കിരിക്കിരിക്കിരി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ സോർ ത്രോട്ട് സോർ ത്രോട്ട് അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് എ സോർ ത്രോട്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്കൊരു തൊണ്ടയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ ആ വേദനയും കിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോർ ത്രോട്ട് എന്നാ പറയാ ഐ ഹാഡ് എ സോർ ത്രോട്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ശരിയാവണില്ല ഇങ്ങനെ പറയാ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ പലത് ചെയ്തു പക്ഷെ നേരെ ആവണില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റിങ് എനി ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റിങ് എനി ബെറ്റർ സംതിങ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മെച്ചപ്പെടുക പക്ഷെ ഇത് നന്നാവണില്ല അത് ശരിയാവണില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റിങ് എനി ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇറക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ പറയാം ഇറക്കുമ്പോൾ വേദനയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാലോ സ്വാലോ ഇറ്റ് ഹേർട്സ് വേദനയ്ക്കുണ്ട് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് ദെൻ ഐ സ്വാലോ ഞാൻ ഇറക്കുമ്പം തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമ്പോൾ വേദനയ്ക്കുണ്ട് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് വെൻ ഐ സ്വാലോ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പനി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി ഫീവർ പനി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി ഫീവർ ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ഒരു കുറഞ്ഞ ചെറിയ തോതിലുള്ള പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ ഫോർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇനി ഇത് പറഞ്ഞോളൂലോ അപ്പം എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിവിടെ ഓരോ എന്താ പറയുക സെപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓരോ സോർ ത്രോട്ട് അടുത്തത് ബാക്ക് പെയിൻ ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് പുറം വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ താഴെ പുറത്തും താഴെ കയറി വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ബാക്കിലൊക്കെ പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഐ ഹാവ് എ റിയലി ബാഡ് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഐ ഹാവ് എ റിയലി ബാഡ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റിയലി ബാഡ് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ പൊതുവെ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വരിക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാരമുള്ള സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ഐ ലിഫ്റ്റഡ് സംതിങ് ഹെവി അറ്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് വർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം പൊക്കി ഇപ്പോഴാണ് അയ്യോ നടു ഉളുക്കി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭയങ്കര വേദന തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങാറില്ലേ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ റിയലി ബാഡ് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ഐ ലിഫ്റ്റഡ് സംതിങ് വെരി ഹെവി അറ്റ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് വർക്ക് എത്ര കാലമായിട്ട് തിണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നേഴ്സ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കും ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദിസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ എത്ര കാലമായിട്ട് തിണ്ട് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദിസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദിസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പെയിൻ കില്ലർ ഈ നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ ഗുളികയോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് കഴിച്ച് തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നോക്കില്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ടും മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം എത്ര കാലമായി ഹൗ ലോങ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് ദിസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഓൺ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൌട്ട് എ വീക്ക് നൗ ഒരു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായി അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എറൗണ്ട് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ about a week now and it's not improving alleng it's not getting better with over the counter painkillers nammal avada cash eduthu vaangina painkillers adu kaichittonnu oru kaaryam illa it's not improving with over the counter painkillers ittri ingane aanenge ingane paraya ee details okke ingane aanenge maatram engal ingane parayan paadullo aa njan artham parayan therundallo to adu use cheyane adu ippo ningal angane painkiller onnu kaichillengi idonnu parayanda kaaryam illa to sirikku sradhikane njan oru example vechittanu to parayanadu ini adutha oru common aayittulla prashna rash aanu rash nu nanna adana rash appo kayilum kallil okke chala samayam namukku rash varum engil allergy onnu okke vannittu appo endha paraya i have this itchy rash on my arms and legs അപ്പോൾ ഇച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചൊറിയെന്ന് ചോ
മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അലർജി ഉള്ള വില സാധനങ്ങൾ ആയിരിക്കേ അപ്പം നേഴ്സ് പൊതുവെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യം ഹവ് യു ചേഞ്ച്ഡ് യുവർ സോപ്സ് ലോഷൻസ് ഓർ ലോണ്ട്രി ഡിറ്റർജൻസ് റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഇടയായിട്ട് ഈ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും റീസെൻ്റ്ലി ഈ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹവ് യു ചേഞ്ച്ഡ് യുവർ സോപ്സ് ലോഷൻസ് ഓർ ലോണ്ട്രി ഡിറ്റർജൻസ് സോപ്പോ ലോഷൻ നമ്മൾ ബോഡി ലോഷനൊക്കെ ഈ വിൻ്ററിലൊക്കെ തേക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൊരിയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോണ്ട്രി ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലക്കുന്ന ആ സോപ്പില്ലേ ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതെങ്ങാനും ഈ അടുത്ത് മാറ്റിയോ നിങ്ങൾ ഹവ് യു ചേഞ്ച്ഡ് യുവർ സോപ്സ് ലോഷൻസ് ഓർ ലോണ്ട്രി ഡിറ്റർജൻസ് റീസെൻ്റ്ലി ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്തത് വരാൻ കാരണം എന്ന് അങ്ങനെ പറയാം നോ ഐ ഹാവിൻ്റ് ഇപ്പം പഴയ വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ നോ ഐ ഹാവിൻ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വോട്ട് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്ത് കാരണം ഇത് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വോട്ട് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്താണ് ഇത് വരാൻ കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കൂട്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറയും അത് നേഴ്സുമാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നോക്കിക്കോളും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ പറയും ദ ഡോക്ടർ വിൽ ടേക്ക് എ ക്ലോസ് എ ലുക്ക് ദ ഡോക്ടർ വിൽ ടേക്ക് എ ക്ലോസ് എ ലുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഡോക്ടർ നോക്കിക്കോളും ദ ഡോക്ടർ വിൽ ടേക്ക് എ ക്ലോസ് എ ലുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ചെയർ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ പോയി ഇരുന്നോളൂ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ല ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണേ എനിക്ക് അതാണ് ഇത്തിരി പേടി എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഹൈ ബി പി ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലേ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇയാൾ ബി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിലോ നേഴ്സ് ചോദിക്കാം ആ യു ഹിയർ ഫോർ യുവർ ഫോളോ അപ്പ് ഓൺ യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പക്ഷെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നേഴ്സിന് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വന്നിരിക്കണത് എന്ന് ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ യു ഹിയർ ഇന്നൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് ഇത് ഫോർ ദ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്തിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഓൺ യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആ യു ഹിയർ ഫോർ യുവർ ഫോളോ അപ്പ് ഓൺ യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആ ഡോക്ടർ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് യെസ് ദ ഡോക്ടർ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ഹൗ മൈ മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് വർക്കിംഗ് അപ്പം ഡോക്ടർ ഗുളിക കൊടുത്തിട്ട് പറയും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണേ എന്നിട്ട് ഒന്നിക്കി നോക്കണത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാ യെസ് ദ ഡോക്ടർ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ചെക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഹൗ മൈ മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കണേ വല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ബോഡിയിലെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയണം അതുകൊണ്ട് വന്നതാ ഡോക്ടർ വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ഹൗ മൈ മെഡിക്കേഷൻ ഇസ് വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എടുക്കാം എന്ന് എങ്ങനെ നേഴ്സ് പറയും ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൗ അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഫ്രം ദ ന്യൂ മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തെന്ന് ഫ്രം ദ ന്യൂ മെഡിക്കേഷൻ പുതിയ രണ്ട് ഗുളിക തന്നില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇത്തിരി എന്താ പറയുക തല ഇറങ്ങണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബട്ട് സം ടൈംസ് ഐ ഫീൽ എ ബിറ്റ് ബിസി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തല കറങ്ങാൻ ഒരു ഉറക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തല ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിട്ടോ ഇ
a headache. Ekka ingine ana. A stuffy nose, cough, and a headache for three days now. Pani indar na, alangile shasam vali kima budhi mutt indar na. Any fever or shortness of breath? Kya dappe? Any fever or shortness of breath? Kya na dhe indar na? Pani onu liya. Pashe chome kima nengi ingine valand or tighta ona bolay. No fever. But my chest feels tight when I cough. I am going to carbon get it. I am going to feeling it. No fever, but my chest feels tight, tight when I cough. I am going to 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 cough. I am ചുമ വിട്ടു മാറാത്ത ചുമ അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയണേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവാം എന്താ പറയുക ഐ ബിൻ ഫീലിംഗ് റിയലി തേഴ്സ്റ്റി ആൻഡ് ടയേർഡ് ഓൾ ദി ടൈം ചില സമയത്ത് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അയക്കണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സിംറ്റം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാണോ വെച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് നഷ്ട കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര വെള്ളദാഹിക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ക്ഷീണം പിന്നെ വെയിറ്റും കുറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ഹിൻ ഫീലിംഗ് റിയലി തേഴ്സ്റ്റി ഭയങ്കര ദാഹം വരിക ഇടയ്ക്ക് ഐ ഹിൻ ഫീലിംഗ് റിയലി തേഴ്സ്റ്റി ആൻഡ് ടയേർഡ് ഇടയ്ക്കല്ല എപ്പോഴും ഓൾ ദി ടൈം I have been feeling really thirsty and tired, tired all the time, every And I have lost some weight. There is a weight in the diet. If you have done a diet or exercise, you can do weight. This is not like that. Without trying. So, I have been feeling really thirsty and tired all the time. And I have been feeling really thirsty and tired all the time. And I have lost some weight. There is a little weight. Without trying. So, I have been feeling really thirsty and tired all the time. Lost some weight without trying. So, I have a question about diabetes. 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 Have you ever been tested for diabetes before? I have been tested for diabetes positive result. Have you ever been tested for diabetes before? I have been tested for diabetes positive result. No. I have been tested for diabetes positive result. I have been tested for diabetes. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി നോ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടില്ല നോ ബട്ട് ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട അതിന് പകരം ഇറ്റ് റൺസ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി അത് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുവെ വരാറുള്ള കാര്യമാണ് ചെവി വേദന എൻ്റെ മോനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ വരും ഭയങ്കര ചെവി വേദന വരും മിഡിലിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വരും ഒന്നുമില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി അവൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വരുന്ന അസുഖമാണ് ഭയങ്കര സങ്കടം ഒന്നും രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയാം അവന് ഇങ്ങനെ ചെവി വേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഹെസ് ബിൻ കംപ്ലെയിനിങ് ഓഫ് ഇയർ പെയിൻ സിൻസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ ചെവി വേനിക്കണോ എന്ന് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു He has been complaining of ear pain since last night. And he has been really fuzzy. 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 He has been complaining of ear pain since last night. And he has been really fuzzy. Then he has been really fuzzy. Then he has been really fuzzy. Then he has been really fuzzy. Has he had a fever? Then he has been really fuzzy. Or... been tugging his ear ingane chevi ingane 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 aakki kondirikkile kutile adana has he been tugging his ear so rendu kaare choikkanam nurse onnu pani undayirunno alle chevi kudichu varikkundayirunno has he had a fever or been tugging his ear appo aa cheriya oru pani undayirunno ingane chevi eppol ingane pidichu varikkundayirunno adane paraya yes a slight fever and he keeps pulling on his left ear kandu edathu vasthu chevi kutti ingane eppol pidichu varikkundayirunno yes a slight fever cheriya oru pani veliya pani anengil yes he had a fever of itra degree celsius and degree celsius illa pariya alla fahrenheit a pariya le enna ariyala do ningal degree sit yes he had a this much degree fever 
എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നല്ല പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഹാഡ് എ ഫീവർ ഓഫ് ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യെസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് ഹി കീപ്സ് പുള്ളിങ് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടത് ചെവി ആൻഡ് ഹി കീപ്സ് പുള്ളിങ് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും വലിക്കുന്നു കേട്ടോ ഹി കീപ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്നലെയും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ കെപ്റ്റ് അല്ല കെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ മാത്രം വലിച്ചാൽ ഹി കെപ്റ്റ് പുള്ളിങ് ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെവി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നെങ്കിൽ ആൻഡ് ഹി കീപ്സ് പുള്ളിങ് ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ ആ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഹി കെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യണില്ല എന്നർത്ഥം ഹി കീപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹി കീപ്സ് പുള്ളിങ് ഓൺ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തത് വയറുവേദന ഈ അടിവയറ്റിലൊരു കുത്തണ പോലത്തെ വേദന അങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് പെയിൻ ഇൻ മൈ ലോവർ അബ്ഡമൻ ലോവർ അബ്ഡമൻ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണോ നമ്മുടെ വയർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വയറല്ലേ സ്റ്റൊമക്ക് അപ്പോൾ ലോവർ അബ്ഡമനിൽ ഐ ഹാവ് ദിസ് ഷാർപ്പ് പെയിൻ ഒരു കുത്തന വേദന എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഐ ഈറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് പെയിൻ ഇൻ മൈ ലോവർ ആബ്ഡമൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഐ ഈറ്റ് നിങ്ങളുടെ മോഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഓരോ അവയവങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് തെറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് ഇവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒക്കെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി പറയാന്ന് പക്ഷെ ശരിക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ദിവസം ലൈവ് ഒക്കെ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഓരോ കുറച്ചല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ വൃത്തികൾ പറയാം വൃത്തികേട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വൃത്തികേടല്ല ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഡോക്ടർ പോയി കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇത് കാണിക്കാൻ അല്ലേ വരാനിരിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഈ തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബോഡീനെ കുറിച്ചൊരു വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാർക്ക് ഇതൊക്കെ തെറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കാരണം അവർ ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ ഇതിനൊക്കെ തെറിയായി കണക്കാക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു കുറേ ചിന്തകളാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നും പറയണം എന്ന് തോന്നി എപ്പോഴും ഇത് ഇത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഈ എസ്പെഷ്യലി ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ അസുഖം വരുമ്പോഴേ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാറില്ലേ പക്ഷെ വലുതാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കണ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചു പോയല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോഷനൊക്കെ കറക്റ്റാണോ കുസിലൊക്കെ പോകാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം എന്നെ ചോദിക്കാം എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബവൽ നമ്മുടെ മോഷൻ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കക്കൂസിലൊക്കെ പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കണേ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഹാവ് യു ബീൻ ഫീലിംഗ് നോഷ്യസ് ഞാൻ ഛർദിക്കാൻ വരണ പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹാവ് യു ബീൻ ഫീലിംഗ് നോഷ്യസ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് നോഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഛർദിക്കാൻ അങ്ങനെ വരണ പോലെ തോന്നാം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒക്കാനിക്ക് അങ്ങനെ വരില്ല അതായത് ഇനി റച്ചിങ് എന്നൊരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ശരി ഓക്കാനിക്കുന്നത് റച്ചിങ് ഛർദിക്കാൻ വരണ പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആണ് നോഷ്യസ് ഇത്രയും നമ്മൾ നമ്മൾ റച്ചിങ് ഒന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഷ്യസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെ ആ സാധനം വരുവാണെങ്കിൽ റച്ചിങ് ഫീലിംഗ് എന്നാണ് പറയാം അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോഷ്യസ് ആ ഛർദിക
Did you apply ice and keep it elevated? I'm going to keep it elevated. I'm going to apply ice. Did you apply ice and keep it elevated? Okay, doctor, I don't know. I'm going to say yes, but it hasn't helped much. Yes, I don't know, but it hasn't helped much. I don't know. 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 But it hasn't helped much. I don't know. I don't know. English. Doctor, X-ray is no kit, fracture on the no kuto. The doctor will assess if an X-ray is needed. I'll no kit parim X-ray van on to rule out any fractures. Nigel fracture, some bochit nigil namaka X-ray to convey carrying like a doctor parim. The doctor will assess if an X-ray is required to rule out any fractures. A fracture is a potel. A fracture naka word gata, anartha, potel and don't knock on a kerikim. A doctor assess a yuncha, doctor no kit a parisho chitter, or a theatre to nartha. Okay? Ironic, and I am a video of the Habas and an irony. And I recu, a larum happy at recu. In either was a useful video sing a or a rest under the man angle. Comment here. In the useful lighting, corporate or teacher, useful lighting teacher, and then we can have any one. Vinny, and a night off. And I think three Namco Parna, Namco Angus on the show. Carnanda, I'm bringing any motivation you tell about the videos here and I. Okay. Apo elad na naik rikyo, winter autumn kau ambon na naik susu kya, kayu kau na naik kerja, porta kau pilih mana kayu kau na naik kerja, pilih dengan kau asukan wearan dah, mana enggan nurban dah, nengi ceria mask kerja, maut terlalu. Yang ane pergi yaran, enggan ane ni wearan, ada pudia virus ni warga beda orang ni ala, ane pergi kan ane ni mardu asukan mandat. Ado anda safe fighter kya happy fighter kya, ada tuasa minat kan ada rikyo, bye bye.